коллеги, позвольте начать открытие нашего мероприятия. Вы видите, что в силу экономических, а я думаю, что и культурологических причин мы начинаем наше открытие с выступления представителей Южноафриканской Республики. Перед тем, как передать слово уважаемому чрезвычайному полномочному посту Республики Южная, Южноафриканской Республики господину Магитуки Суму я скажу, почему именно Южная Африка. Две причины. Три, две с половиной. Первое, это все-таки вино. Вино историческое. Главное это вино. 17 века Южная Африка является винодельческой супердержавой. Входит в пятерку самых больших экспортеров, но они борются там шестое и седьмое место. И все-таки на нашем рынке всего 2% импорта. Сейчас экономические условия сложились так, что этот процент будет расти. Вот ко мне уже сейчас утром подошло человек в 8 и спрашивает, а есть южноафриканские компании без импортера, вот чистенькие? Есть такие ребята? Есть, но они уже тоже разобраны уже с утра. Нужно было приходить раньше. Дело в том, что, конечно, мы ожидаем серьезный рост процента продаж на южноафриканских вин, особенно в сегменте среднем. Вы понимаете почему? Потому что они не попали под эту пошту, как страна дружеская. И третье, это, конечно, БРИКС. Все-таки Южная Африка давно работает в БРИКСе. У нас очень небольшая торговля с Южной Африкой. В сравнении с Индией, Китаем и даже Бразилией это очень мало. Страна огромная, потенциал экономически большой. И поэтому, ну давайте вот начнем с вина, а дальше посмотрим. В свое время нам удалось договориться по безусловному алмазам и по бриллиантам, и мы, нам удалось разделить этот мировой рынок. И посмотрим, наверное, по вину и по крепкому алкоголю. Кстати, там великолепная премия Гром Джин. Они номер один производители джина в мире, между прочим. Посмотрим. И поэтому лично посол э, открывает наше мероприятие. И начнем с Южной Африки, потом перейдем к Латинской Америке. И тоже скажу почему. Мистер Амбассадо. Большое спасибо, что предоставили нам эту возможность представить Южную Африку здесь. Господин Виталий Меркушев, представитель управления Черноморского форума виноделия. Ваше представительство, главы дипломатических миссий. Представители российской винодельческой отрасли и индустрии гостеприимства. Дамы и господа. Посольство Южной Африки в высоко ценит эту возможность быть здесь. Чтобы продемонстрировать очень важную часть сельскохозяйственного сектора Южной Африки, нашу экономическую отрасль и превосходные образцы ее продукции. South Africa's wine industry has continued to experience global year-on-year -year growth, and wine is now the country's second largest agricultural export producer. The new stores in South Africa have been in business for 1,600 years. Thanks to the rapid growth of the wine industry, wine is now the second largest export producer in the country. The South African Самый урожай винограда в Южной Африке составляет порядка полутора миллиона тонн, из которого мы производим 870 миллионов литров вина. В настоящее время винодельческая область приносит 
и 85 миллиардов долларов США, и ее вклад в ВВП нужно будет составлять порядка 4,4%. В 2022 году экспорт южноафриканской вина достиг 400 миллионов евро, с которых 38% было способно на 62% продано в Украине. Более 300 тысяч южноафриканцев заняты в этом секторе. The Russian market for the South African wine is growing remarkably fast. The Russian market for the South African wine is growing remarkably fast. There is a big demand for our wines in Russia as the country moves away from its traditional supply lines in Europe and North America. Наши вина пользуются большим способом в России, так как страна отходит от традиционных каналов поставок из Европы и Северной Америки. По данным южноафриканской системы информации в Денисской области, Российская Федерация является седьмым по его учениям и работе в Москве. В 2022 году страна импортировала 400 миллионов Restaurants 
and interim sectors in Russia in our 2024 2025 business plan. Спасибо большое, господин Масун. Очень приятно, что вы уделяли время нам. И э, очень приятно, что вы так поддерживаете вино э, Южной Африки, которая действительно очень интересна. И действительно очень важно понимать, что есть разные сегменты вина. Есть вино для разного русского кошелька. Это очень важно сейчас, потому что мы здесь, в Москве, иногда думаем, что вино имеет такой смысл только как лакшери, как, как средство. Но вино для народа это тоже очень важно. Это тоже очень важно. И именно мы ждем разные семьи. И дорогое вино, и недорогое, и не очень. И Южная Африка все для этого может сделать. И я даю такой небольшой совет и господину послу, и бизнесменам Южной Африки. Многие сокрушаются, что сейчас не везут вам виноматериалы из Южной Африки. Совет очень простой. Это вино должно быть бутылка. Дешевое вино, именно по 600-700 рублей. Раньше везли танкерами, а право не ушел на другие крупные компании. Но этот сегмент остается открытым. Пожалуйста, испанцы на мой сделали. Ждем, когда Южная Африка и Чилинцы тоже догадаются. Поэтому он шел, прошел, может получать эту бутылку. Но это как нет. Позвольте мне представить, спасибо, Дуэксерницы, Регион Варимович, представить человека, который недавно приехал из Южнафы. Это Екатерина Винокурова. Президент Национального союза производителей пива и напитков. Это больше 200 производителей. Вы представляете, что такое вино для России? Это 13% выбирает вино, а пиво выбирает в России 44% населения. И она была членом делегации делового совета БРИКС. И совсем недавно, когда в Йоханнесбурге, в Йоханнесбурге была встреча в БРИКС, она приехала всю Южную Африку, не свое мнение по этой стране. И, в общем-то, прошу Екатерина, что вы думаете о Южной Африке, пиве и вине из Южной Африки вообще об этой стране? Пожалуйста. Во-первых, я хочу поприветствовать здесь собравшихся от лица Союза Объединения наших туризмов российских. Также хочу сказать, что Россия очень активно развивается и в глобальной отрасли, и в отрасли производителей Thank you. 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 Thank you.